Hello everyone, welcome you all in Physiology of Sports and Exercise. Today we are going to talking about the cardiovascular response to exercise. How they change themselves in order to fulfill the demand of oxygen supply to the working muscles in order to increase the cardiac output and ventricle contractibility. So today's lesson we are going to discuss all the things first especially we are focusing on heart rate and how they change themselves in order to fulfill the demand of oxygen supply to the working muscles in order to increase the cardiac output and ventricle contractibility. So today's lesson we are going to discuss all the things first especially we are focusing on heart rate and how they change themselves in order to fulfill the demand of oxygen supply to the working muscles. So jab bhi hum kuch physical activity karte hain jaise hockey khelna, volleyball khelna, boxing karna hai, running karna hai, jumping karna hai any kind of physical activity our heart our body every system responds to the exercise there is a there are various physiological changes takes place in our body in response to exercise to hum baat karne ja rahe hain aaj heart rate ki especially heart rate and exercise so jab hum resting phase mein hote hain to hamara parasympathetic nervous system already activated rehta hai ta us time pe hame energy ki requirement itni nahi hoti hai हमारा ब्रीथिंग रेट हार्ट रेट कार्डपुट सब कुछ नॉर्मल रहता है बट एट द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट एनी फिजिकल एक्टिविटी और प्लेइंग गेम एट द टाइम आवर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गोट स्टार्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कार्डे कार्डपुट इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू द वर्किंग मसल्स और कार्डे कार्डपुट स्ट्रक वॉल्यूम एंड रेस्पायरेट ब्रीथिंग रेट ऑल इंक्रीजेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने कई बार नोटिस करा होगा कि हमारी हार्ट रेट कॉम्पिटिशन से पहले ही इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसे हमें बॉडी को ये इट इज अक्सिक फिनोमिना ड्यू टू इट इज नॉन एज एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स इन एक्टिवेशन ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सेंटर्स लाइक मोटर कॉटेक्स ऑफ अवर ब्रेन रिजल्ट इन एंटीसीटरी एंटीसिपेटरी रिस्पॉन्स सो देट आवर हार्ट रेट गोज अप बिफोर जस्ट कॉम्पिटिशन सो so, ये हमारे एक नेचुरल फिनोमिना है हमारी बॉडी के लिए और हार्ट रेट कई रीजन से इंक्रीज uh, हो सकती है ड्यूरिंग शॉक ड्यूरिंग वेरियस काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज तो हार्ट रेट फिजिकल एक्टिविटी के कारण इंक्रीज होती है जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये ऐसे होता है कि जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उसमें हमारे जब एड्रेनिक ग्लैंड से जो एड्रेनिक मेडुला से एफ्रीन और नॉन एफ्रीन नाम के जो हॉर्मोन सिक्रेट होते हैं वो हमारे हार्ट की मसल्स पे जाके ऐसे नोड और ऐसे नोड को फायरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए स्टूमलेस करते हैं जिससे कि हमारा जो कंट्रेक्टिबिलिटी है वो फास्ट हो जाती है जो उसे हम कहते हैं क्रोनोट्रॉपिक एक्शन ऑफ हार्ट इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेज सो डायरेक्टली द आवर हार्ट रेट इंक्रीजेस एंड इंक्रीजिंग द हार्ट रेट इज डायरेक्टली प्रपर्सनल टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी एट सम एक्सटेंट आफ्टर इंक्रीजिंग द हार्ट रेट एक्ट ऑप्टिम लेवल इट गोज टू प्ले ट्यू ना लुक यर नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग द हार्ट रेट जब हम पैरासिम्पेटेटिक नॉर्मल एक्टिवेटेड नर्वस सिस्टम रहता है यानी जब हम रेस्टिंग फेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी में जो वेगस नर्व है वो स्टूमुलेट करती है हमारे इस नोट को ताकि हमारा जो नॉर्मल ऑप्टिम लेवल का जो नॉर्मल हार्ट रेट है वो मेंटेन रहे बट जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते थे तो जो हमारा वेगल टून है वो डिक्रीज हो जाता है और एक्सीडेटेड हो जाता है हार्ट रेट और न्यूरो ट्रांसमीटर से वो जो इम्पल्स कैरी करके हमारे एसे नोट को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए और वो न्यूरो ट्रांसमीटर इंक्रीज हो जाते हैं स्टूमलेस हो जाते हैं सिक्रेट हो जाते हैं बाय द एक्टिवेशन ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम और हमारे नर्वस सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व से है वो हमारे वेंट्रिकल को भी स्टूमुलेट करती है ताकि उसकी कंट्रेक्टिविटी इंक्रीज हो सके और कंट्रेक्टिविटी इंक्रीज होने के कारण हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है इन रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज Now question arises that what caused the cardiovascular system to be turned at one set of exercise and to activate sympathetic nervous system. हमारे brain को ये बताता कौन है उसे पता कैसे चलता है कि हमें sympathetic nervous system को activate करना है इससे body में क्या changes होते हैं कि हमारे muscular contraction या physical movement से हमारी body के muscles के movement से हमारे brain को sympathetic nervous system को response करने के लिए command मिलती है तो let's see here. When we do any physical activity, actually there is various kind of receptors present in our body, like chemoreceptors, thermoreceptors, baroreceptors, mechanoreceptors. 
सो so, जो मेकेनिक रिसेप्टर है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है स्केलेटल मसल्स में जो सेंसेटिव है स्ट्रेच के लिए जब भी हम मस्कुलर कंट्रेक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी में स्ट्रेचेस होते हैं मसल्स स्ट्रेच होती है कंट्रेक्ट होती है रिलैक्स होती है तो वो इम्पल्स uh, कैरी करके हमारे जो कार्डियोवस्कुलर कंट्रोल सेंटर है ब्रेन में उसे इम्पल्स ट्रांसफर uh, करता है और कीमो रिसेप्टर से है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड का uh, आउटपुट है वो ज्यादा हो जाता है रिलीजिंग ज्यादा हो जाता है साथ ही में नाइट्रस ऑक्साइड का रिलीज होना बढ़ जाता है और लेक्टिक सेक्ट्रिक का इस अमाउंटों में फॉर्मेशन हो जाता है तो इस सबको सेंस करते हुए इन सबको कीमो रिसेप्टर्स को सेंस करते हुए सेंसेटिव टू दिस केमिकल्स कीमो रिसेप्टर्स इम्पल्स कैरी करके कार्डियोवस्कुलर कंट्रोल सेंटर में इम्पल्स को भेजता है और बेरो रिसेप्टर्स का है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के कारण जो इम्पल्स जनरेट होता है सेंसेटिव टू इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर तो वो कार्डियोस्कुलर सेंटर्स में ट्रांसफर होता है दिस ऑल एफरेंट सेंसरी सिग्नल्स आर ट्रांसफरिंग टूवर्ड ओवरऑल टू द हाइपोथेलेमस एंड इन रिस्पॉन्स मोटर कोटेक्स आल्सो स्टूमुलेट टू हाइपोथेलेमस रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम जिसके कारण सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इन सारे रिसेप्टर्स के जो नर्व जो कैरी करके आए हैं हमारे इम्पल्स से और कोटेक्स से तो उसमें हाइपोथेलेमस को कमांड मिलती है कि सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करो और सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होते ही हमारे बॉडी से एड्रीन मेडुला से एफरिन और नॉन एफरिन हार्मोन्स सिक्रेट हो जाते हैं इट वी कैन से इट इज ऑल्सो न्यूरो जिसके कारण जो हमारी हार्ट में जो बीटा रिसेप्टर्स है हार्ट में उसे वो जाके स्टूमलेस करते हैं कमांड देते हैं कि तुम्हें ऐसे नेट को फास्ट फास्ट फ्रीक्वेंटली इम्पल्स जनरेट करना है जिसके कारण हार्ट रेट जनरेट बढ़ जाती है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है सो so, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्सल टू द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज बट एक सम एक्सटेंड जब हम एक ऑप्टिमम लेवल की एक्सरसाइज अचीव कर लेते हैं इंटेंसिटी अचीव कर लेते हैं नॉर्मली टू 80 टू 90 टू 95 परसेंट जब हमारा हार्ट रेट प्लेटी हो जाता है उसके बाद में कोई इंक्रीज नहीं होता है हार्ट रेट में और ना तो कोई इंक्रीज होता है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम में सो दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू और यू कैन सी हियर हमारा रेस्टिंग हार्ट रेट नॉर्मली सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट होता है एवरेज जो कि इंक्रीज होके अकॉर्डिंग टू हमारी एज इज वेरी हमारा मैक्सिमम हार्ट रेट वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द एज हमारी फिटनेस लेवल पर हमारे जेंडर पर ये सब वेरी करेगा हमारे हार्ट रेट के ऊपर सो सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज तो हर किसी का एक टारगेट हार्ट रेट जोन होता है टारगेट हार्ट रेट जोन होता है जो हमारा इंटेंसिटी का सिक्सटी फाइव टू एट्टी फाइव परसेंट जो इंटेंसिटी रहती है उसे हम बोलते हैं टारगेट हार्ट रेट जोन जो कि हर किसी का पर्सन का होता है उस जोन पे हम अगर एक्सरसाइज करें एरोबिकली तो हमारे मैक्सिमम बेनिफिट होता है हमारे एरोबिक स्टेमिना हमारा एरोबिक एंडोरेंस बनने के लिए तो नाउ हाउ टू फाइंड आउट टारगेट हार्ट रेट जोन हमें सपोज किसी एथलीट की टारगेट हार्ट रेट जोन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हमारे एज पता होनी चाहिए एज गिवन रहेगी और रेस्टिंग हार्ट रेट वी कैन मेज्योर थ्रू कार्रोटाइड आर्टरी और रेडियल आर्टरी जिसमें कि हमें सुबह से उठकर या फिर डायरेक्टली कम्प्लीटली उन रेस्टिंग फेज में हमें उन आर्टरी से हमें हार्ट रेट मेजरमेंट लेना है सो टू फाइंड आउट द टारगेट हार्ट रेट जोन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द हार्ट रेट मैक्सिमम एन एथलीट कैन अचीव सो फॉर दैट देर इज अ फॉर्मूला टू ट्वेंटी माइनस एज और देर इज अनदर फॉर्मूला टू जीरो एट अंडर ब्रैकेट जीरो पॉइंट सेवन इन टू एज so here we have find the heart rate of an individual having the age of 20 and resting heart rate of 60 beats per minute so we got the maximum heart rate 200 so the next step is that to find out heart rate reserve heart rate reserve is the heart rate which which an athlete can achieve from resting heart rate to maximum heart rate the uh, here the formula is heart maximum heart rate minus heart resting heart rate so we got The resting heart rate, oh sorry, the heart rate reserve is equal to 140. That is 200 minus 60. Now the next step, the formula for find out uh, to find out the target heart rate. That is, यहाँ पे हमें क्या करना होगा? जितनी हमें intensity पे find out करना होगा, उसे लिखना होगा. उसके बाद में 
under bracket suppose if you want to find out the uh, target heart rate from 60 percent of intensity of aerobic exercise so we have write uh, 0 0.6 into heart rate reserve plus 60 that is resting heart rate so we got 144 beats per minute and if you want to find out for various intensities you can find out so thank you for watching physiology of sports and exercise in upcoming videos we will talking about the various kind of uh, changes takes place in our cardiovascular system like stroke volume blood pressure cardiac output thank you for watching bye bye